la Corée du Sud a présenté son missile balistique le plus puissant et plusieurs autres armes visant la de notre armée et de l'alliance entre la Corée du Sud et les états unis a déclaré euh, le président Yoon suk Yeol devant des milliers de troupes rassemblées dans un aéroport militaire près de Séoul. Ce jour-là sera la fin du régime nord-coréen. Le régime nord-coréen doit renoncer à l'illusion que les armes nucléaires les protégeront, euh, a déclaré Yoon lors de la cérémonie. L'armée sud-coréenne a présenté environ 340 équipements militaires et systèmes d'armement. Parmi eux se trouvait son missile balistique le plus puissant, le Yunmu-5, qui selon les observateurs est capable de transporter une ogive nucléaire conventionnelle d'environ 8 tonnes et euh, peut pénétrer profondément sous terre pour détruire des bunkers souterrains en Corée du Nord. C'est la première fois que la Corée du Sud présente ce missile. Les états unis ont également fait voler des bombardiers BNB lors de la cérémonie, ce qui a été interprété comme une démonstration de leur engagement en matière de sécurité envers l'allié asiatique. La Corée du Sud a également déployé certains de ses chasseurs les plus avancés. 